hey guys welcome back to my youtube channel today in this video lecture we will discuss the second type of interaction that is compton scattering so far we have discussed the first type of interaction that is coherent scattering so let us get started तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कॉम्पटन स्कैटरिंग अगर हम कॉम्पटन स्कैटरिंग की बात करेंगे कॉम्पटन स्कैटरिंग इज दैट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन विच एन इंसिडेंट फोटोन विद रिलेटिवली हाई एनर्जी सिट्राइक्स ए फ्री आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग इट फ्रॉम द ऑबिट ये एक ऐसी इंट्रैक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट फोटोन होता है वो सिट्राइक करता है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो तो इंसिडेंट फोटोन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ सिट्राइक करता है ठीक है हां तो जब ये इसके साथ सिट्राइक करता है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है अपने ऑर्बिट से ठीक है हां तो ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है अपने ऑर्बिट से ठीक है तो अब क्या हुआ यहां पे कि जो इंसिडेंट फोटोन था जब इसने क्या किया जब इसने स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये इंसिडेंट फोटोन डिफ्लेक्ट हो जाता है दूसरी डायरेक्शन में इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड फोटोन ठीक है तो डिफ्लेक्ट हो जाता है दूसरी डायरेक्शन में किसके फॉर्म में एज स्कैटर्ड फोटोन तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो भी न्यू डायरेक्शन इख्तियार करता है तो उस वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं अब रिकॉयल इलेक्ट्रॉन ठीक है हां तो यहां पे आप अगर डायग्रामेटिकली देखोगे तो ये इंसिडेंट फोटोन है जिसकी एनर्जी हम रखेंगे ई ठीक है हां तो इंसिडेंट फोटोन स्ट्राइक करता है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ अब जब इसने इसके साथ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया स्ट्राइक किया तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है और खुद जो इंसिडेंट फोटोन है ये निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड फोटोन ठीक है तो अगर हम देखेंगे कि ये जो ये वाली लाइन मैंने बनाई है दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन तो अब ये स्कैटर हुआ इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ इस डायरेक्शन में तो जो एंगल बनाता है ये स्कैटर्ड फोटोन अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ स्कैटरिंग ठीक है हाँ, तो अब क्या मुझे मिला यहां पे देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज चलेगा तो इलेक्ट्रॉन का अपना ही चार्ज है नेगेटिव तो यहां पे मुझे एक आयन पियर मिला एक पॉजिटिव आयन की सूरत में और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की सूरत में ठीक है हाँ तो अब अगर हम देखेंगे कि इस इंट्रैक्शन में कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या क्या बाई प्रोडक्ट निकलते हैं तीन बाई प्रोडक्ट निकलते हैं सबसे पहले पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दूसरा बाई प्रोडक्ट एंड द थर्ड बाई प्रोडक्ट इज स्कैटर्ड फोटोन ठीक है आई होप गाइज कि ये आपको क्लियर हुआ होगा ठीक है तो अब जो फोटोन है जो स्कैटर्ड फोटोन है इट ऑलवेज रिटर्न सम पार्ट ऑफ इट ओरिजिनल एनर्जी ये हमेशा कुछ ना कुछ अपनी ओरिजिनल एनर्जी का पार्ट अपने आप में रिटेन करता है ठीक है अगर हम इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी की बात करेंगे जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है इट इज सुपेंड इन टू वेज जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जिसको मैंने लिखा ई e, तो ये सुपेंट होती है ये खर्च होती है दो तरीकों से ठीक है नंबर वन इज दैट The energy given to the scattered photon. तो यहां से फॉर एग्जाम्पल ई एनर्जी आई तो कुछ एनर्जी किसको मिला स्कैटर्ड फोटोन को प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर इलेक्ट्रॉन और जो बची जो बची एनर्जी है वो किसको दी जाती है इलेक्ट्रॉन को ठीक है हाँ तो गाइज अगर आपको यहां से एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन निकालनी होगी तो इजिली हम निकाल सकते हैं एनर्जी आप स्कैटर्ड फोटोन ऐसे ही रखेंगे इसको यहां शिफ्ट करेंगे यहां माइनस हो जाएगा सो एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड एज एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर इलेक्ट्रॉन ठीक है अब जो स्कैटर्ड फोटोन है इसकी एनर्जी कितनी होगी वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है नंबर वन फैक्टर इज इनिशियल फोटोन एनर्जी ठीक है हाँ और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और यू कैन से एंगल ऑफ स्कैटरिंग ठीक है हाँ तो जितनी ज्यादा एनर्जी 
इंसिडेंट फोटोन को होगी उतना क्या होगा कि जो सिकेटर फोटोन है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी ठीक है हाँ तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ द सिकेटर फोटोन यानी जितना हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा रखेंगे जितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा एनर्जी ऑफ द सिकेटर फोटोन डिक्रीजेस ठीक है हाँ तो यहां मैं आपको आ, इस एनालॉगी से दिखाऊंगा कि कैसे होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ स्केटर फोटोन ठीक है देखिए सबसे पहला ये फॉर एग्जांपल इंसिडेंट फोटोन है और ये क्या है दिस इज द इलेक्ट्रॉन दिस इज द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ठीक है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले क्या हुआ कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या क्या थी 75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसने जीरो डिग्री पे इसने जीरो डिग्री पे क्या किया आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया तो जो सिकेटर फोटोन है उसको एनर्जी कितनी मिली 75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर जब हमने एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थर्टी किया तो एनर्जी इसे कम 74.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली फिर इस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और बढ़ाया एनर्जी और कम हुई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और ज्यादा बढ़ाया तो एनर्जी कम हुई ठीक है आप एक एनालॉगी इमेजिन कर सकते हो स्नूकर या जिसको आप ब्लेड्स कहते हैं वो आपने देखी होगी तो जब क्या होता है जब हेड ऑन कोलिजन होता है डायरेक्ट कोलिजन होता है तो उस समय एनर्जी सिकेटेड फोटोन की ज्यादा होती है ठीक है तो जितना जितना फिर हम एंगल इंक्रीज करेंगे वो जो सिकेटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी कम होती है ठीक है दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पटन सिकेटरिंग नाउ वी विल डिस्कस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ कॉम्पटन सिकेटरिंग probability of probability of occurrence probability of occurrence ठीक है probability of occurrence of compton scattering the first point you have to remember here is that compton scattering Compton scattering is directly proportional to electron density. Electron density, ठीक है Electron density क्या होता है Number of outer shell electrons. इतनी ज्यादा electron density होगी Outer shell electrons हो गए उतनी ज्यादा Compton scattering होगी ठीक है हा Second is that Compton scattering is inversely proportional to energy of incident photon incident photon theek hai compton scattering is inversely proportional to energy of incident photon jitni zyada jitni zyada energy hogi incident photon ki compton scattering kam hogi जितनी कम एनर्जी होगी इंसिडेंट फोटोन की कॉम्पटन स्कैटरिंग ज्यादा होगी ठीक है हा तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको कॉम्पटन स्कैटरिंग कॉम्पटन स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फिजिकल डेनिसिटी ऑफ मेटीरियल फिजिकल डेनिसिटी ऑफ मेटीरियल जितना फिजिकल डेनिसिटी मेटीरियल का ज्यादा होगा कॉम्पटन स्कैटरिंग ज्यादा होगी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे चेस्ट एक्सरे और एबडोम एक्सरे की मुझे चेस्ट का भी एक्सरे लेना है और एबडोम का भी एक्सरे लेना है तो जो एबडोम होता है उसकी रिलेटिवली ज्यादा डेंसिटी होती है चेस्ट से तो कॉम्पटन स्कैटरिंग कहां पे ज्यादा होगी कॉम्पटन स्कैटरिंग एबडोम एक्सरे में ज्यादा होगी ठीक है हाँ एंड लास्ट पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है कि जो कॉम्पटन स्कैटरिंग होता है ना इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर से इसकी कोई रिलेशन नहीं है ठीक है हाँ तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग ठीक है नाउ वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ 
कॉम्पटन स्कैटरिंग ठीक है कॉम्पटन स्कैटरिंग हाँ सबसे पहली डिसएडवांटेज क्या है कि जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है इट इंक्रीजेस पेशेंट डोज एज इट काजेज आयोनाइजेशन आपने देखा है कि जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है ये आयोनाइजेशन करता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयोनस क्रिएट करता है सो ड्यू टू दिस आयोनाइजेशन इट इंक्रीजेज द पेशेंट डोज इट इंक्रीजेज द पेशेंट डोज इंक्रीजेज द पेशेंट डोज ठीक है हाँ हाँ तो सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है इसकी कि जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है इट इंक्रीजेज द रेडिएशन डोज ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसका भी रेडिएशन डोज इंक्रीज होता है ड्यू टू कॉम्पटन स्कैटरिंग ठीक है तो आपको पता ही है कि यहां पे स्कैटर्ड रेडिएशन निकलती हैं तो अगर वो इमेज रिसेप्टर तक पहुंचेगी तो दैट कैन कॉज इमेज नॉइज ठीक है हाँ तो ड्यू टू दिस कॉम्पटन स्कैटरिंग इमेज नॉइज कैन बी एनकाउंटर्ड इमेज नॉइज कैन बी एनकाउंटर्ड विच डिक्रीज इज द रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट जिसे क्या होता है कि जो रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट होता है वो डिक्रीज होता है ठीक है हाँ दीज आर सम डिस ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग हाँ तो देखिए गाइस मैंने यहां पे बोला आपको कि जब इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है तो ये जो इंसिडेंट फोटोन है ये अपनी पाथ को चेंज करता है न्यू डायरेक्शन लेता है इस सूरत में स्कैटर्ड फोटोन की सूरत में ठीक है हाँ तो अब जो ये स्कैटर्ड फोटोन है ना अगर हमें इसकी चेंज इन वेव लेंथ देखनी होगी ठीक है हाँ तो इसकी वेव लेंथ में चेंज कितनी आई दैट चेंज इन वेव लेंथ दैट चेंज इन वेव लेंथ चेंज इन वेव लेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड एज डेल्टा लैमडा डेल्टा लैमडा मीनस चेंज इन वेव लेंगे ठीक है हाँ इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू फोर इन टू वन माइनस कॉस थीटा वायर थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और फाइनली फाइनली आपको एक पॉइंट याद रखना है यहां पर कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में जो सारी सिकेटर्ड रेडिएशन है ना उनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है कॉम्पटन स्कैटरिंग का किसका कॉम्पटन स्कैटरिंग का ठीक है कॉम्पटन स्कैटरिंग का दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस ये था आज का टॉपिक दैट इज कॉम्पटन स्कैटरिंग आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा किसी को कोई डाउट होगा कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना